வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சினிடெக் தமிழ் என்னோட பேர் ராகுல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஓஎஸ் இருக்கிற அதாவது ஓஎஸ் வந்து நம்ம ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சின்ன செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க எப்படி ஓஎஸ் போடுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு வந்துருங்க ஏன்னா ஓஎஸ் போட்டு முடிச்சவனை வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் அதாவது பாஸ் வருஷத்தில் எயிட் வருஷனில் வந்து என்னென்னலாம் மாறி இருக்குது என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எப்படியெல்லாம் செட்டிங்ஸில் இருக்குது எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்பில்டாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா டீடெயில்ஸும் பார்க்கலாம் வீடியோக்கு போகிறக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே கிரெட் கிளப்பட கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அதாவது பாஸ் லினக்ஸ் வந்து எயிட் வெர்ஷன் வந்து நம்ம எல்லாம் பூட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி பூட் பண்ணி வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஓஎஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அதோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறக்கு வந்து சும்மா பிளாங்காக இருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளே தான் நம்ம வந்து அனலை அதாவது செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதாவது அதாவது ரீசெண்டாக வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து லே லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இப்போ பாஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் ஏன்னா லினக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து அவங்க லினக்ஸ் ஓஎஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்போ புதுசாக வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக ரிவ்யூ பார்த்துலாம் இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் ஆனோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹோம் பேஜ் அண்ட் ட்ராஸ் அதாவது ரீசைக்கிள் பண்ணி மூணு தான் இருக்கும் நம்ம க கம்ப்யூட்டர் பிளேஜ் கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நம்ம சிஸ்டத்தில் என்னென்ன பிளக் பண்ணுறோம் ஆட்டோமெட்டிக்காக அதை காட்டுதான் ஆடிஸ்க்கு இப்போ இதுக்கும் அண்டது மட்டும் இல்லை சிஸ்டத்தோட ஃபைல் சிஸ்டம் அந்த விண்டோஸோட ட்ரைவும் எல்லாம் நமக்கு காட்டுது மேலே வந்து பார்த்தா வந்து மைக்ரோமீட்டில் சிம்பிளாக ஹோம் டெஸ்டாப் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் மியூசிக் பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் இவ்வளோ மட்டும் தான் காட்டுது டன் டவுன்லோட்ஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுது அண்ட் கீழே வந்து டிவியூஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்க் வந்து நம்ம பிளக் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம விண்டோஸ் டென்னோட ட்ரைவும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லினக்ஸ் ஒரு ட்ரைவ் நமக்கு மூணு காட்டுது கீழே வந்து நெட்ஒர்க் இதுதான் வந்து மைக் கம்ப்யூட்டரில் இவ்வளோ காட்டுது அது நம்ம மேலே வந்து இங்கே ஃபைல் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஏதாவது நியூ டேப் அண்ட் நியூ விண்டோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எடிட் பண்ணுறது ஏதாவது ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணணும்னா செலக்டாக கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் வியூன்னு பார்த்தா வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்க சகமாக கொடுத்துருக்காங்க அதை ஜூம் இன் பண்ணு ஜூம் அவுட் பண்ணு சைஸ் ஐக்கான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் பண்ணுமா அதாவது பார்த்திங்களா இந்த இதாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதாவது லிஸ்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுமா ஐக்கானை சேஞ்ச் பண்ணுமா காம்பாக்ட் வியூ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக அதாவது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதை நமக்கு இஷ்டப்பட்டதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்க எக்ஸாம் வந்து புக் மார்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த இதில் வந்து அதாவது மை கம்ப்யூட்டரில் இவ்வளோதான் இருக்குது அண்ட் நம்ம ஹோம் கிளிக் பண்ணால் அதே இடத்துக்கு தான் நம்ம கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்துருவோம் ஹோம் கிளிக் பண்ண வந்து அந்த டெஸ்டாப்ஸில் நம்ம சைடில் அதாவது சைடில் பார்த்தது எல்லாமே இங்கே உள்ளே வந்து இருக்குது அதாவது டெஸ்டாப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் மியூசிக் விச்சர் அண்ட் இதோட சம் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு தேவைங்கிறது நம்மளே அதாவது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி நம்ம உள்ளே ஏதாவது சம்திங் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மெயின் மெனு அதாவது விண்டோஸ் பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஐக்கனில் கொடுத்துருப்பாங்க விண்டோஸ் ஓஎஸில் வந்து இப்போ இங்கே வந்து கியர் விடம் கொடுத்து மெயினு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை கிளிக் பண்ணுவோம் அதை கிளிக் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு சைடில் வந்து பார்த்துருவோம் அதாவது ப்ரௌசர் இருக்குது அதாவது மை ஃபயர் பாக்ஸ் ப்ரௌசர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இது இல்லை வேறு ப்ரௌசரில் எதுவும் கொடுக்க கிடையாது ஃபயர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க டீஃபால்ட்டாக வரும்போது வந்து அப்டேட் இல்லாமல் வரும் நம்ம தான் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் அதாவது அதே மெயின் மனு கிளிக் பண்ணுவோம் கீழே வந்து பார்க்கையில் வந்து சிஸ்டத்தோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெண்டாவது வந்து செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுவோம் அதாவது சிஸ்டத்தில் ஒன்று என்னென்ன செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அப்பியரன்ஸ் பேக்ரவுண்டில் அதை யூஸ் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணி வந்து பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஏதாவது இமேஜ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நிறைய சில இமேஜ் எல்லாம் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இமேஜ் எல்லாம் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ இமேஜ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏகப்பட்ட இமேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிஃபால்ட்டை வந்து ஏகப்பட்ட இமேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வேணும்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது பார்த்துருவோம்
இருக்கிற மாதிரி கூட நம்மளே செட் பண்ணிக்க முடியும் ஏகப்பட்ட தீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஆட ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்கு சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தா அக்சசிபிலிட்டி இதில் வந்து பார்த்தா கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனோட ரீடர் சைஸ் பார்த்துக்கா அதில் சும் இது இது எப்படி சொல்கிறதுனா கான்ட்ராஸ்ட் சிஸ்டத்தோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது கீபோர்டோட இது சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்த்திங்களா எனேபிள் ஸ்க்ரீன் கீபோர்ட் நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஏதாவது நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் ஏதாவது டைப் பண்ணுறோம்னா நம்மளே வந்து ஸ்க்ரீன் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளே டைப் பண்ணிக்க முடியும் இதை ஏதாவது எப்படி நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறோம் டக்குன்னு ஏதாவது கீபோர்ட் நமக்கு தெரியல ஏதாவது தமிழ் டைப் பண்ணுறோம் இதை யூஸ் பண்ணி டைப்பில் டைப்பிங் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மவுஸ் சில சில கண்ட்ரோல் யூஸிங் மவுட்ரு கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ட்ரிகர் பண்ணுற ஏகப்பட்டதை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்கௌண்ட்டோட டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர்ஸ் அண்ட் நேம் பாஸ் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபோட்டோ வைக்கணும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஆப்லெட் சிஸ்டர் ஆப்லெட்ஸ் அதாவது கேலண்டர் டிஸ்பிளே இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க நெட்ஒர்க் மேனேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டத்தோட ஒரு டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பேக் வந்தோம்னா நம்ம வந்து டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது யூஸ் பண்ணி வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஜெட் அதை அன்லாக் பண்ணி நம்ம வந்து வேறு இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் டிஸ்பிளே டேட் அண்ட் டைம் டிஸ்பிளே செகண்ட்ஸ் அதை டே எந்த இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இதெல்லாம் ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஏதாவது ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அதாவது டிஜிட்டல் ஃபோன் வேறு லாட்டஸ் ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து அன்லாக் பண்ணி நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏதாவது வேணும்னா கூட டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டத்தோட டெஸ்டாப் வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அதை டெஸ்டாப்பில் கம்ப்யூட்டர் ஐ கான்ஸ் எனபிளாக இருக்குமா ஹோம் வந்து எனபிளாக இருக்கு அண்ட் ட்ரான்ஸ் வந்து எனபிள் இருக்குது மவுஸ் வால்யூம் எனபிள் நெட்ஒர்க் எல்லாமே சிஸ்டத்தில் வந்து முன்னாடி ஐக்கானா சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்மளே எனபிள் பண்ணணுமா டிஸ்டபிள் பண்ணணுமா யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸில் வந்து சில அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டைம் எனபிள் டைம் லுக்கிங் சட்டிங் டவுன் எப்போ டைம் ஆகணும் அண்ட் டிஸ்டபிள் ஆட்டோமெட்டிக் ஸ்க்ரீன் ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாட் கார்னர்ஸ் இதில் என்ன செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அதாவது என்ன நமக்கே தெரியல செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஹாட் கார்னர்ஸ் ஏதாவது ஷோ அதாவது விண்டோஸ் அதாவது சிஸ்டத்தோட கார்னர்ஸில் வர மாதிரி நம்மளே செக் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னு இருக்குது நம்மளே செக் பண்ணி பார்த்துக்கல முடியும் அதாவது எனேபிள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனேபிள் இருக்கணுமா அதாவது ஏதாவது ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுமா அதாவது இந்த டைமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிமூவ் பண்ணும் இல்லை ஷோ இந்த டைமுக்கு ஷோ பண்ணும் ஏகப்பட்ட நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பேனல் ப்ரிஃபர்டு பைவர்சி அதாவது ஸ்க்ரீன் சேவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா ஏதாவது டிஃபால்ட்டாக வந்து சிஸ்டம் இந்த அப்ளிகேஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா நம்மளே நம்பர் கொடுத்து ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் விண்டோஸ் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து வர மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் பட்டன்ஸ் மினிமஸ் மேக்ஸிமஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான் ஏதாவது ஓப்பன் சோர்ஸுங்கனால நம்மளே வந்து எல்லாத்தையுமே கஸ்டமைஸ் நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம சிஸ்டத்தை வந்து நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூடூத்து அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கலர் டிஸ்பிளே கிராஃபிக்ஸ் டேப்லெட் கீபோர்டு மவுஸ் அண்ட் டச் பேட் நெட்ஒர்க் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் பிரிண்டர் அண்ட் சவுண்டு சிஸ்டத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போனோம்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் என்ன இது ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்குது என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் காட்டுது யூசர்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் இது வந்து அட்மினோட சம்மந்தப்பட்டது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மினல் கமௌண்ட் அதாவது விண்டோஸ்க்கு எப்படி ஒரு கமௌண்ட் ப்ராமௌண்ட்டோ அதே மாதிரி பாஸுக்கு வந்து ஒரு டெர்மினல் இது வந்து ஷார்ட் கட் ஃபார்ம் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கொடுத்தோம்னா ஷார்ட் கட்டாக வந்து நமக்கு வந்துடும் இதில் யூஸ் பண்ணி கோடிங் யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இதில் யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் தனியாக ஒரு வீடியோ கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கீழே வந்து ஃபைல் மேனேஜர் அதாவது நம்ம மொபைல்ஸில் இருக்க மாதிரி ஃபைல் மேனேஜர் ஃபாண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம் அங்கே தான் போகுது அதாவது மெனுவில் மெனுவில் கிளிக் பண்ணால் ஸ்டேட் அங்கே தான் போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டத்தை வந்து லாக் பண்ணிக்கிறது சடன் பண்ணிக்கிறது அண்ட் லாக் அவுட்
பார்த்திங்களா அங்கே பேக்கேஜ் உள்ளே இருக்குது இதே மாதிரி தான் அந்த நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து சிம்பிள் ஸ்கிரீனில் வந்து இந்த சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணும்போது கிடையாது ஓஎஸ் புதுசாக போடும்போது வந்து கிடையாது நான் இந்த மாதிரி ரீலோட் கொடுத்தோம்னா இப்போ நீ ஏற்கனவே காட்டின மாதிரி ஒரு பேஜஸ் எல்லாம் காட்சி அதில் வந்து நான் சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் இருக்கேன் சொல்லி சர்ச் பண்ணேன் அதே மாதிரி சர்ச் பண்ணி நீங்களும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கீழே வந்து இங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறேன் இந்த மெனுவில் வந்து நம்ம வந்து அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சவுண்ட் அனுப்பிக்க சிம்பிள் ஸ்க்ரீடியோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் வந்து ஆப்ஷன் வந்து இங்கே எனேபிள் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் தான் லினக்ஸ் எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணுமோ ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து லீலோட் கொடுத்தோம் அந்த சிஸ்டத்துக்கு சப்போர்ட் ஆகும் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து கீழே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்மளே யூஸ் பண்ணி வந்து நம்மளே இன்ஸ்டாலுக்கும் பண்ணிக்க முடியும் சிம்பிள் இன்ஸ்டால் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமெலாம் கிடையாது கீழே வந்து ப்ளஸ் பிளேசஸ் இருக்கு அதாவது டாக்குமெண்ட் மியூசிக் வீடியோஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்குது ப்ரெஃபரன்ஸ்னு பார்த்தா ஏற்கனவே நம்ம உள்ள செட்டிங் சிஸ்டத்தில் செட்டிங்ஸில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது இல்லாமல் இங்கே வந்து சைடில் வந்து இன்ஃபோ ஷோ ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் நம்ம கீழே பார்த்தா வந்து இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா பார்ப்போம் கீழே வந்து எங்கே இருக்குன்னா சிஸ்டத்தில் ஏதாவது இங்கே மினிமைஸ் பண்ண அதாவது இப்படி ஹைட் பண்ணி அன்ஹைட் பண்ணுற மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் வந்து இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அதை வந்து அன்ஹைட் அண்ட் அந்த ஹைடும் பண்ணிக்கலாம் அந்த பக்கத்தில் வந்து நமக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா இப்போது எப்படி பென்ட்ரைவ் இது பண்ணியிருக்கோமோ அல்லது ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்க முடியும் அதை ஃபைல் மேனேஜரும் இதுலேருந்தே நம்ம போய்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து அக்கௌண்ட் நம்மளோட அக்கௌண்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து இங்கே ஒயர்லெஸ் பாஸ்வேர்ட் அதாவது ஒயர்ல யூஸ் பண்ணி கேபிள் பிளக் பண்ணியும் நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒயர்லெஸ் ஒய்ஃபை மூலமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நெட்ஒர்க் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்தில் பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களே அதுவே காட்டுது அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து ஓவரால் இந்த செஸ்ட் அதாவது இந்த பாஸ் லினக்ஸோட ஓவரால் செட்டிங்ஸ் இவ்வளோதான் இருக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது அதான் இந்த செட்டிங்ஸில் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்மளே வந்து நமக்கு தேவையானது வந்து கோடிங் யூஸ் பண்ணி நம்மளே வந்து நம் இது பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் உள்ள இருக்கிற செட்டிங்ஸில் வந்து சிஸ்டத்தோட செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு தேவையான டிசைன் அண்டு தீம்ஸ் அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வந்து நீங்கள் வந்து டைம் இருக்கும்போது வந்து நீங்களே வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சிஸ்டத்தை அனலைஸ் அதாவது டிசைன் பண்ணி வந்து உங்களுக்கான ஒரு பாஸ் லினக்ஸ் செய்ட் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் வருஷன் அதாவது உங்களோட வருஷன் வந்து நீங்களே உருவாக்க முடியும் உருவாக்கிட்டு பாருங்கள் அதாவது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக கிரியேட் பண்ணுங்க அதாவது இந்த சிஸ்டத்தில் பழைய வருஷம் டிஃபால்ட்டாக வந்த ஓஎஸ் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி டிசைனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கீழே இருக்கிற கம்செக்ஷன் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிற எத்தனை பேர் வந்து டைம் எடுத்து வந்து டிசைன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க பார்ப்போம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ் லினக்ஸ் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரை